Adelante. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos. Eh, saludos a todos los estudiantes, principalmente, que esto está pensado para ellos y a los graduados que se hayan conectado, y bueno, yo quiero agradecer principalmente a la cátedra, a Lucas y a toda la cátedra, porque en estos momentos de pandemia y de tratar de conectarnos con, con los graduados, eh, esta actividad que está pensada para los estudiantes y poder compartirlo con los graduados, la verdad que, que está muy buena, y es una forma de mantenernos cerca, digamos. Y a los eh, graduados, que los conozco los dos, porque a uno al menos he dado clases, eh, tanto a Mauricio como a Hilario, les agradezco el compartir su, su experiencia, sus, los saberes que han adquirido cuando, cuando una vez que entran a la cancha, así que para los estudiantes que aprovechen esa, esa experiencia, porque siempre lo que los docentes les decimos de la uni eh, no es tan bien recibida como cuando lo dice un, un colega que ya está en el medio, así que bueno, aprovechen este tiempo y esta dedicación, les agradezco a los dos eh, egresados de nuestra facultad, así que bueno, en nombre de Alfredo, que ahora está justo en otra, en otra charla, eh, les damos las gracias a la cátedra y a los, a los graduados que, que nos van a brindar un, su experiencia ahora. Así que bueno, para no hacerla más larga, muchas gracias. Muchas gracias Erika, muy amable. Bueno, eh, Juan Trollet eh, es... Eh, eh, es el responsable de la cátedra de producción porcina. No sé, Juan, si querés presentar a los chicos y de esa manera damos comienzo ya a, a la charla de alimentación líquida. Sí, sí, sí. Eh, también va a ser muy cortito porque le voy a robar lo que dijo el otro día José Miguel. Este, para mí es una satisfacción presentar exalumnos ex alumnos que han pasado por nuestra cátedra, por, bueno, por todas, pero fundamentalmente por la parte de porcinos, y que hoy se encuentran ganándose la vida con esta especie, que muchos no la quieren, ¿no? Eh, así que agradezco a Hilario, al cual lo conozco lo suficiente, y está desarrollándose en la empresa Tainal, como ya lo dijo, y a Mauricio Mina, Mauri, para la cátedra lo tenemos como Mauri, quien se está desarrollando en el criadero de cerdos, para los que no saben, de Cotaro, que está alrededor de mil madres, este, y trabajan con este tipo de alimentación. Así que bien cortito. Les agradezco profundamente, le agradezco al equipo de la Cátedra de Producción Porcina, que son los jóvenes los que andan en esto, y bueno, y le agradezco también a la parte de graduados, y bueno, damos inicio nomás a la charla, no hay ningún problema. Yo, nada más que eso. Agradecimientos para todos. Bueno, Juan, muchísimas gracias por la, por la presentación. Yo a continuación voy a presentar eh, el PowerPoint. Si hay algún inconveniente, por favor, me avisan. Tienen el, tienen el chat para cualquier inquietud. Tienen la opción de poder levantar la mano por si hay algún problema de conexión. Y Constanza, de comunicación, que figura con ese nombre en la presentación de Teams, eh, los va a poder los va a poder asistir. Eh, Lucas, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien la, la presentación? Eh, perfecto, perfecto, Hilario. Eh, les solicito a quienes por ahí puedan tener el, el micrófono abierto que, que por favor lo, lo apaguen eh, para, para mejorar la calidad del audio. Muchísimas gracias. Dale nomás, eh, eh, Hilario, perdón. No, me gustaría que primero yo, bueno, hice una breve presentación, lo vuelvo a hacer por si alguno no estaba. Mi nombre es Hilario Córdoba, yo soy médico veterinario, residido en la Universidad de, de Río Cuarto, pasé por la cátedra de producción porcina, así que estoy muy agradecido también de poder colaborar hoy con la universidad a través de, de, este, de este simple acto, y me gustaría que Mauricio también se presente a, antes de comenzar. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es eh, Mauricio Mina, también soy egresado de la cátedra y como le dije al profe Juan, eh, cualquier cosa que pueda brindar y ayudar a la cátedra eh, con, con los conocimientos que ya fui adquiriendo, eh, cuente conmigo. Así que muy agradecido por la invitación. Bien, bueno, para empezar me gustaría, me gustaría comentar por qué estamos hoy acá con Mauricio. Eh, recibimos la invitación de quienes forman parte de la cátedra de, de producción porcina para hablar de este sistema de alimentación, el cual es un sistema que no, 
no lo vemos o no lo aprendemos quizás en el transcurso de, de la cursada en la facultad, pero bueno, yo tuve la oportunidad de, de conocer a la gente de Cotagro y de poder estar trabajando en la empresa Tecnal y cuestiones eh, laborales me llevó a empezar a conocer de este sistema. No es que seamos con Mauricio expertos en este sistema, pero bueno, eh, tenemos algo de, de, de experiencia y también le agradezco a Cotagro por, por poder eh, brindarme la oportunidad de trabajar con ellos en esto. Aclarar a todos los presentes que, bueno, esta es una presentación de, de carácter académico, digamos, estamos dentro de una clase, del cursado de una materia, por lo tanto, si por ahí por cuestiones no es dinámica o se hacemos mucho detenimiento en alguna cuestión, es meramente por, por poder explicar a los alumnos que hoy son quienes tienen, tienen que aprender de este sistema. Bien, bueno, entonces vamos a dar comienzo. Me gustaría mostrar el orden de la presentación que vamos a seguir. Vamos a definir en primer lugar qué es un sistema de, de alimentación líquida, cómo están distribuidos eh, o de dónde surgen estos sistemas en, en el mundo y en Argentina. Mauricio va a dar una, una explicación, un recorrido de lo que son las instalaciones con fotos y videos del sistema de, de alimentación líquida y cómo funciona. Vamos a hablar de las ventajas y desventajas que tiene el sistema. Cuáles son las materias primas que nos, que nos permite utilizar este tipo de sistema tecnológico. Cómo se realiza una formulación. Mostrar algunos resultados eh, productivos. Y bueno, dejar algunos mensajes y consideraciones finales para que, que los chicos se lleven a casa. Vamos a comenzar por la definición del sistema. Los sistemas de alimentación líquida son sistemas alternativos a, los, a lo que son los sistemas de, de alimentación en seco, que comúnmente encontramos en los sistemas de producción en Argentina y en gran parte del mundo. Este sistema consiste en mezclar la dieta que se formula con una proporción de agua para luego distribuirlo de manera informatizada y automatizada hacia los comederos, ya sea en galpones o en una plaza de maternidad, para que lo, lo consuman los animales. La característica y la virtud es que nos permite usar subproductos de la industria que posiblemente con un sistema de, de elaboración de alimento en seco no lo podríamos estar utilizando. Y vamos a ver cómo se clasifican estos sistemas de alimentación líquida una de las clasificaciones es el sistema tradicional, que consiste en mezclar en, en el tanque o en la olla de preparado del alimento con una proporción de agua, que eso se determina mediante el cargado de información en el software. Ese alimento con el agua es mezclado y es entregado en simultáneo en el comedero eh, que se encuentra dentro de los galpones o de, o de las naves de los animales. A su vez... Existe un sistema o una clasificación que se llama tipo de alimentación líquido fermentado, que consiste en hacer el mismo procedimiento que el anterior, pero se desarrolla con un periodo de anterioridad. Se deja esa mezcla preparada por un periodo de 8 a 10 horas, con el fin de lograr una fermentación y lograr una reducción de un, del pH de la mezcla. Ese proceso de fermentación tiene un par de fases, Voy a poner un puntero para poder indicar. Tiene un periodo de tres fases, en donde vamos a tener una primera fase, en donde los microorganismos que pueda haber en la mezcla toman contacto con los nutrientes y se produce un desarrollo de los coliformes. Pero luego, por la fermentación y la, el comienzo de la reducción del pH, empiezan a, empieza a haber un detrimento de esos coliformes, que son bacterias patógenas, y un aumento de las bacterias ácido lácteas como son los eh, lactobacilos, que, tienen, eh, que son benéficos para, para el sistema tractor gastrointestinal de los cerdos. Una tercera clasificación es alimentación líquida con acidificantes. El principio es exactamente el mismo que el anterior, nada más que lo que se produce es una aceleración de la primera fase, que consiste en el añadido de la mezcla de ácidos orgánicos, como puede ser el ácido fórmico, para que esta, este proceso de, de crecimiento de coliformes no exista. Y una cuarta clasificación, que es alimentación líquida con cultivos starter, que sería, en lugar de agregar acidificantes, generar o agregar el cultivo de estas bacterias ácido lácticas, o usar un remanente de una preparación anterior para, para eh, usar ese, ese remanente como cultivo starter y generar este proceso fermentativo. 
los, esto, el sistema de alimentación líquida puede alimentar de manera restringida o ad libitum. De manera restringida se va a ofrecer la ración diaria, la cantidad de alimento diario que el, que el animal debe consumir en varias ofertas, que pueden ser de dos a cuatro ofertas diarias. El alimento se ofrece en ese momento, es consumido por los animales y luego hay un periodo en donde el animal no, no, no tiene presencia de alimento en el comedero hasta la próxima oferta. En cambio, en el ad libitum, el animal tiene presencia de alimento todo el tiempo en el comedero. Hay una característica que estos sistemas de alimentación líquida pueden contener o no chupetes que proveen agua en el corral. Hay sistemas de alimentación líquida como el de Cotagro, que Mauricio lo va a mostrar, que no tienen chupetes, solamente el animal toma agua en el momento que consume el alimento, pero hay otros que sí. Entonces ahora vamos a pasar a, a contar un poco cómo, cómo surgen estos sistemas eh, en el mundo. Ustedes lo que pueden ver a la, de, a la izquierda es una tabla donde hay, está hecho un censo de la cantidad de madres que, que hay en la, Unión, en la Unión Europea, qué porcentaje de esos países contienen alimentación líquida en, eh, en distintas fases o en las cerdas. Estos sistemas surgen en los países nórdicos de Europa, en donde empieza a haber una, una alta producción o, o oferta de subproductos de otras industrias, y al tener un costo más bajo, la industria porcina lo empieza a ver como una oportunidad para incluirlo dentro de sus dietas a un bajo costo, pero para esto había que, habría que generar un sistema que lo pueda ofrecer. Entonces, esta es una de las causas por el cual surgen los sistemas de, de alimentación líquida. Actualmente, eh, en los países que, que figuran acá en las, en las imágenes, Alemania, Francia, Dinamarca, Bélgica y Holanda, el 60% de sus engordes hoy cuenta con un sistema de alimentación líquida. Estos sistemas luego fueron migrando hacia el sur del continente europeo, llegando hasta España, donde hoy es un 10% de los engordes españoles cuentan con, con estos sistemas de, de alimentación líquida. En Argentina la situación es un poco diferente. Hoy nuestro, nuestra producción o el stock de madres que tenemos en Argentina son 358.000 madres, según datos oficiales, estos datos son tomados oficiales que están distribuidos en 5.200 unidades de producción. O sea, hay 5.200 productores que contienen esta cantidad de madres. Y por un censo realizado eh, en consulta con, con profesionales y gente relacionada al sector porcino, eh, lo que pudimos encontrar es que hay seis granjas en nuestro país que contienen sistemas de alimentación líquida eh, como sistema de alimentación. Pero la particularidad es que en, en, to, en, en todos ellos, ninguna granja tiene el sistema de alimentación líquida como sistema único de alimentación. Hay, hay, hay partes, ya sea en la parte de gestación, la de maternidad, postestete o engordes, en la que no cuenta con este sistema. Entonces, si hacemos un cálculo, estas 10.500 madres, que en realidad no son en su totalidad, representan un 3% de las cerdas de nuestro país que contienen alimentación líquida. Bueno, a continuación Mauricio les va a comentar con, con un armado de, de, de imágenes y, y de experiencias propias eh, cómo en qué consisten estos sistemas de alimentación. Mauri, te cedo. Bien, Hilario. Te cedo el espacio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, eh, para comenzar, eh, siempre me gusta presentar nuestra granja como para que para que se ubiquen en la zona geográfica que estamos. Eh, somos una granja de, de mil madres, tenemos dos sitios, eh, perdón, tenemos dos granjas en diferentes puntos geográficos. Eh, la granja 1, que está compuesta por la patorrera, eh, la monta, la gestación grupal y la maternidad, la cual eh, presenta alimentación líquida, ¿sí? la, la maternidad. Y la granja 2, de la cual soy el encargado y responsable, de comprende a lo que es el sitio 2, recría, eh, y lo que es la categoría desarrollo y terminación, la cual esta última eh, es alimentada con este sistema. ¿sí? Eh, los animales eh, ingresan con, con 70 días desde la recría y son alimentados hasta su venta faena con, con alimentación de día. Con una vez dicho esto, me gustaría que identifiquemos eh, dos estructuras fundamentales para comprender cómo se prepara y se distribuye el alimento. Observarán en la imagen de la izquierda 
que, a, que está con un círculo rojo, un galpón que nosotros llamamos cocina. Lo, lo llamamos así porque a, ahí se prepara el alimento eh, en un tanque sopero, simplemente se ponen los, los componentes como son el maíz, expeller, eh, el núcleo y el agua, y son llevados a otra estructura fundamental que es el satélite o sala de rebombeo. Utilizamos la sala de rebombeo para distribuir la sopa en cada campo que observa el más grandes son a donde distribuimos el alimento. Pasa a la siguiente, Hilary. Bueno, esa imagen eh, está mostrando los hilos, los cuales eh, desembocan todos en el tanque donde preparamos eh, el alimento. Cotagro cuenta con, con tres hilos de maíz y dos de expeller, los cuales son componentes que utilizamos en, en las raciones que preparamos todos los días para nuestros cerdos. Bueno, esta imagen no, no es de Cotagro, pero es muy interesante porque son silos de, de PVC que se utilizan para el almacenamiento de subproductos. Estos sistemas eh, principalmente fueron creados para utilizar subproductos, por eso estos silos son, son eh, esenciales para, para este propósito. Si Cotagro el día de mañana decide utilizar algún subproducto, vamos a tener que incorporar algún método de almacenamiento como este. Bueno, como, como les nombré antes, nombre? en esta imagen se observa eh, cómo los hilos ingresan al galpón de cocina y a través de un cono desembocan en el tanque sopero. Sí, a través de sin fines, como se observa, cada componente ingresa dentro del tanque. Ahí detrás de los bolsones se observan unos conos donde almacenamos el núcleo. ¿sí? Estos conos también van al tanque sopero y son utilizados en el proceso de, de preparación. Bueno, la imagen de la izquierda es de una granja amiga que nos ha brindado, y la de la derecha es de la granja de Cotagro. Ambas son las máquinas que utilizamos para monitorear el sistema, y donde cargamos todos los datos para que el sistema se vaya ejecutando de manera automática. Ahí en esta imagen observamos el tanque sopero del cual les hablé, no se llega a ver porque está tapado por el puente que usamos para ver, pero es un tanque de mezcla, y ahí entra agua, maíz, expeller, es mezclado, y a vez de vernos preparados para, para esto, es bombeado hacia el satélite o estación de rebombeo. Ahí como se observa en el puntero. Bueno, esta es otra granja, eh, también que nos ha brindado las imágenes, es otro tipo de tanque. Eh, puedo destacar que los tanques presentan básculas, nosotros pesamos cada componente de manera muy precisa. Realmente el sistema ofrece mucha precisión a la hora de, de recibir los componentes y pesarlos, ¿no? Es, es una, gran, una gran cosa, una gran virtud. Bueno, lo que vamos a ver en este video es eh, el proceso de mezclado del alimento, ¿sí? Yo siempre lo describo como algo muy fundamental, muy importante en la granja. Estos sistemas vienen preparados para realizar cada componente y, y realmente se ve por los resultados, ¿no? Como para que algunos se vayan ubicando, a medida que van ingresando lo, los componentes, el sistema comienza ya a mezclar. O sea, primero ingresa agua, luego ingresa maíz, luego ingresa expeller, luego ingresa núcleo y siempre lo hace mezclando. Nunca se detiene. Bueno, esta imagen no es la granja de Cotagro, es otra granja con el mismo sistema. Eh, no de la misma marca, pero con el mismo principio, vemos un corral con una pileta donde cae el alimento, como observarán en la imagen de la derecha, el alimento ingresa por encima del corral y es distribuido a través de válvulas. Estas válvulas se manejan con, con bajo voltaje y, bueno, y aire. Y en la imagen de la izquierda vemos cómo el sistema ingresa desde el exterior, sistema de cañerías, hacia el interior del galpón.
esta imagen corresponde a nuestra granja, es eh, más o menos como un principio, una cañería para este galpón, donde a través de dos vueltas ingresa dentro de la chileta. Ahí tenemos cómo ingresa la cañería desde el exterior al interior del galpón. Para que más o menos se eh, eh, en, en el sistema, todas las cosas de una estructura a otra, a otra eh, está todo comunicado, digamos, satélite, los galpones, todo por bajo tierra e ingresa luego por arriba y es todo a través de bombas, es todo bombeado. Bueno, en la derecha vemos una recría con alimentación líquida, no es cotagro, es una, una granja que también nos ha brindado el, el videíto, y el de la izquierda es eh, una pileta de cotagro, ¿sí? un corral de cotagro, donde vamos a ver cómo, cómo cae la sopa. Bueno, ahí vemos cómo cae la sopa adentro de la pileta. Luego Hilario va a desarrollar eh, aspectos más, más puntuales de cada etapa. Pasamos a la siguiente. Y ahí vemos una recría donde van a recibir la, la ración. La verdad que es muy, es muy llamativo ver cómo los animales eh, captan que está por, por llegar el alimento. Es, es impresionante verlo. Perfecto, Hilario. Bueno, acá vemos eh, la maternidad. Esta es la cocina de, de granja número uno. Eh, en este sistema es igual que, que tenemos en granja 2, con la particularidad de que el alimento aquí no es preparado en la granja, sino que ya viene... Eh, preparado de nuestra planta de alimentos como lactancia. ¿sí? Acá no, no, no se mezcla cada componente, sino que ya viene la mezcla lista, se mezcla con agua y de ahí es distribuida a las cerdas. Esta es una de nuestras salas, eh, en, bueno, es un caño central. En cada jaula tenemos una bajada donde, donde el alimento es distribuido a los, a los comederos de acero inoxidable. Y a la derecha vemos, de manera a mencionar, ¿no? es una válvula de las que le comenté que recibe una pequeña, un pequeño voltaje y se activa o no eh, para la distribución. Aquí vemos un comedero de los que les estuve nombrando, las cerdas sí tienen agua, ¿sí? por supuesto, no es como la granja número 2 eh, que el agua la, la ingieren solamente cuando el alimento eh, cae. Acá la cerda puede, puede tomar agua cuando, cuando ella quiera. Creo que ahí la próxima viene un videíto donde se ve una, una dosificación. Perfecto, Hilario. Te voy a pedir, Hilario, que si podés ir a la imagen de la granja, y la granja número 2. Disculpa. Ahí está. Bueno, eh, 
A veces es, es, es medio complicado explicar en pocas palabras ¿no? todo lo que hace este software, por eso lo vamos a ir desarrollando, Hilario sobre todo, pero yo lo que les quiero eh, transmitir es que todo lo que hace esto es de manera sincronizada y, y, y muy, muy, muy puntual. Eh, por ejemplo, cuando el satélite que les nombré, que lo usamos como estación de rebombeo, está distribuyendo el alimento en un galpón, la cocina ya está preparando la ración para el galpón siguiente, ¿sí? Y para que tengan en cuenta, el, el, la ración que está preparando, capaz que sea para animales, que le llevan a lo mejor 50 o 60 días de diferencia, otra mezcla, otra dilución. Entonces, eh, realmente es, es impresionante cómo, cómo está todo muy sincronizado, cierre, apertura de válvulas, y cómo el alimento viaja, por así decirlo, bajo tierra, Ustedes imagínense que entre cocina y satélite hay aproximadamente 120 metros y las cañerías que los comunican eh, llevan la sopa todos los días, cuatro veces al día, casi 24 horas, ¿sí? Esto es el módulo, el pequeño módulo que yo les puedo brindar, después voy a estar acá con Hilario, por supuesto, y bueno, por mi parte, Hila, ya estamos. Hilario, ¿me escuchás? Hola, hola. El micrófono, Hilario. Cerrado tengo al lado de Y la no se escucha el audio. No escucho, ¿me escuchan a mí? Eh, Mauricio, sí, a vos se te escucha. Hilario tiene el teléfono, el, perdón, el micrófono, por lo que veo, desactivado. No sé si nos puede escuchar Hilario en este momento. ¿Ahí me escuchan? Hilario, sí. tenés el micrófono apagado. Ahí te escuchamos, Hilario, sí. Perfecto. Gracias. Me habían desactivado porque se ve que hacía ruido mi, mi micrófono. ¿Ahí pueden ver la presentación? Sí, se ve bien. bien. Bueno, lo que comentaba acá es, bueno, después de la explicación de Mauricio de lo que fue... Eh, es la granja, el proceso, cómo está organizado el sistema de alimentación líquida, mostrado con, con, con fotos, también con las fotos que nos, que, nos, que nos facilitó el médico veterinario Juan Pablo Grosso, que está con nosotros hoy en la charla, así que le agradecemos también esa información. Vamos a hablar de lo que son las ventajas y las desventajas de este sistema de, de alimentación. Y vamos a comenzar mencionando las, las ventajas que hay en cuanto a lo que es el proceso de alimentación. Cuando hablamos de alimentación, hablamos de ofrecer el alimento al animal en el, en el momento eh, adecuado en el comedor. No estamos hablando de nutrir, 
¿bien? Entonces, una de las ventajas fue, es la, autom la automatización que tiene. A diferencia de un, de un sistema de alimentación en seco, donde requerimos de una planta de producción, una persona que esté preparando el alimento, agregando los ingredientes eh, en la proporción adecuada, y estos sistemas de alimentación líquido, eh, de líquida nueva, a diferencia de los sistemas de alimentación antiguos, en donde requería de una persona enfrente de la computadora agregando los ingredientes, hoy, cargando la información dentro del software, que es la computadora, donde lo, lo que mostraba Mauricio en imágenes, la máquina sola sabiendo qué nave va a alimentar y qué, qué animales tenemos dentro, de qué edad o qué dieta necesita, ella sola prepara la, la, prepara la, la dieta y la envía hacia los, hacia los comederos. También es un sistema que es simultáneo, porque todo ese alimento que se prepara y es enviado hacia los comederos, y ya sea un galpón que comparte animales de la misma edad, una sala de destete que comparte la misma edad, o una plaza de maternidad, va a recibir el alimento al mismo tiempo. Bien. Otra característica, y es una virtud que tiene, es la precisión. La precisión nos permite preparar la cantidad de alimento adecuada para la cantidad presente de animales que hay dentro de un corral de engorde, por ejemplo. Bien. Y en el caso de que ocurran eventos de muerte de animales o retiro de animales dentro de los corrales, porque se, va, se envían a faena, si una persona carga en el sistema que hay un animal menos dentro del corral, la máquina va a preparar alimento para un animal menos, lo que hace que el sistema sea mucho más preciso y eso lleva a eficiencia. También nos permite llevar controles eh, mediante, por ejemplo, la regulación de comederos. Nosotros dentro de, de una nave que está comiendo una misma dieta, tenemos animales de la misma edad, pero seguramente hay animales que no tienen el mismo, el mismo tamaño, la misma conformación y tienen comportamientos de, de consumo diferentes. Entonces, con una lectura de comedero a diario y, y teniendo esa información, nosotros la podemos cargar en el sistema e ir dosificando menor cantidad o mayor cantidad de acuerdo a cómo encontremos el comedero. Y también es un sistema que es bastante flexible porque, como, men como mencionábamos con Mauricio, eh, en el caso de Cotagro no hay, no hay chupetes extras para, para que los animales puedan tomar. Entonces nos permite que podamos ofrecer agua en los comederos de los animales sin tener que ofrecer alimento y también eh, fue una herramienta muy útil el sistema de alimentación líquida eh, hoy en día en la situación que estamos atravesando donde los productores tienen una, un descenso de la demanda de, de animales hay, men hay menor carga de animales a, hacia faena y todos esos animales hoy están quedando dentro de los galpones de engorde entonces una de las medidas que Cotagro pudo tomar en orden de no tener animales excedidos de peso y que después sean penalizados por, por, los, por los frigoríficos, fue disminuir la cantidad de alimento ofrecida. Lo que tuvimos que hacer fue poner en la computadora que animales de cierta edad en adelante tenían que consumir menos alimento y de esa forma hacíamos una restricción cuantitativa. No, 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 los, no hicimos ninguna restricción cualitativa de nutrientes, sino solamente cuantitativa. Y solo con el hecho de cambiar esa información dentro de dentro del software. En cuanto a condiciones de trabajo, el sistema de alimentación líquida al entregar, al entregar un alimento húmedo reduce muchísimo la presencia de polvo dentro de, dentro de los galpones de engorde o las salas donde se entrega el alimento. Y eso es muy, es muy, es muy confortable, muy beneficioso para el, el personal que trabaja adentro. También mejora mucho eh, las condiciones en cuanto de eh, de, de manejo de animales, del conteo de stocks, eh, para... ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Dale. Porque tengo alguna interferencia, yo no sé, si Constancia, si hay algún, algún micrófono abierto. Bien, bueno, entonces mejora mucho las condiciones de trabajo, más adelante voy a mencionar eh, algunas actividades que el personal deja de hacer, eh, poniendo, eh, exponiendo un poco... Su, su persona física dentro de los corrales. A su vez, estimula el consumo y la aceptabilidad del alimento por parte de, del animal. Hay estudios que, que, que prueban hoy que en, en, los, en, los, en los sistemas de alimentación en seco, cuando se añade agua dentro del comedero, el animal eh, estimula su consumo y consume más, consume más el alimento. También es muy útil 
para aquellas categorías como son los cerdos que se acaban de destetar, que necesitamos estimular el consumo mediante el agregado de agua. Eh, normalmente en una sala podestete con alimentación seca se añaden platos o se dejan, se dejan algunos chupetes goteando para estimular el, el consumo mediante el, el consumo de agua. Y también en las cerdas lactantes que se suele humedecer el, se suele humedecer el alimento para, para estimular el consumo de la hembra. En esta situación nosotros lo estaríamos ofreciendo directamente húmedo y eso estimula. Permite el consumo nocturno de los animales. En un sistema convencional de alimentación en seco, los animales durante la noche eh, el consumo que tienen es muy bajo y si no hay un personal que, o hay una persona que esté eh, levantándolos o, o moviéndolos para que consuman, no ocurre. Y este sistema, y en el caso de Cotagro, ser un sistema restringido que ofrece a determinadas horas el alimento y el animal está, al estar restringido tiene el deseo de, de alimentarse, en Cotagro ocasionalmente a las 9 de la noche y a las 3 de la mañana hay una oferta de comida y estos animales están, están consumiendo. También permite incorporar subproductos que en un, en un sistema de alimentación en seco no podríamos estar agregando porque no es compatible agregar alguna sustancia líquida o con mucha humedad dentro de un sistema de, de preparación en seco porque no tendríamos problema de de que el alimento corra por, por los conductos donde, donde va el alimento y permite también usar alimentos voluminosos, por ejemplo, algún DDGS húmedo que no se podría estar usando en una alimentación, alimentación en seco. Y nos permite, en el caso de alimentación de las cerdas lactantes, ser más precisos. Nosotros acá podemos observar una imagen donde se ve el software de la granja de Cotagro cada válvula tiene un número y nosotros cargamos un, el número de una cerda a esa válvula. Y quien carga información en el software puede cargar la cantidad de lechones que la cerda de X válvula tiene y asignándole un valor de consumo por el día que lleva de lactancia, el sistema hace un cálculo automático y ofrece de acuerdo al, al día de lactancia de la cerda y a la cantidad de lechones que está alimentando una cantidad determinada de comida. Entonces, desde ese punto nos permite ser más preciso y así eficientizar más la producción de leche durante el periodo de lactantes. En cuanto a lo productivo y lo zootécnico, en ventajas, eh, se ve una mayor ganancia, según la, la bibliografía, una mayor ganancia de peso en, en los animales por el hecho de consumir un alimento que está previamente fermentado. Hay, como nombramos al principio, hay distintos tipos de alimentación líquida que se fermenta previamente, pero en la, en, en la alimentación tradicional, desde el momento que humedecemos el alimento, comienza un proceso fermentativo de, del alimento, y la fermentación es lo que hace, es dejar mayor, dis, mayor disponibilidad de algunos nutrientes del alimento. También reduce el estrés calórico, que es un concepto que bueno, ya vieron con, con el ingeniero Ciutad en, en la clase anterior, eh, al ofrecer el alimento de manera fría y en un medio y un medio acuoso y como es el agua lo que permite es poder a los cerdos eh, consumir una fuente que los ayudaría a disipar eh, el calor especialmente en las épocas de calor donde es muy muy difícil estimular el consumo con, un, con una administración de consumo de alimento en seco en las cerdas lactantes o en los cerdos de engorde reduce el impacto ambiental y esto es mencionado debido a que todos los cereales que se utilizan en la producción, de, en la producción porcina contienen eh, fitasas endógenas. Las fitasas endógenas lo que hacen es ayudar a, a liberar el fósforo que está como, como, ácido, como ácido fítico o fitatos, que es como lo almacenan, los, lo almacenan las plantas, dejarlo libre para el uso de los animales. Entonces lo que hace el, el humedecimiento de, del agua con el alimento es aumentar la acción de esas fitasas, ese fósforo queda disponible para la utilización del cerdo, el cerdo lo toma y de esa manera se excreta menos al medio, al medio ambiente. Ayuda a la reducción de costos, porque los subproductos eh, que se ofrecen en la, en la industria suelen ser más económicos que las que los materias primas convencionales, entonces de esa forma, di, eh, Agregando, agregando este subproducto a la dieta, nosotros lo que hacemos es reducir el costo unitario de la dieta y de esa forma producir un kilo de cerdo a un costo menor. Nos permite llevar 
mucha más información eh, sobre los lotes, ya que cada lote tiene, en el caso de los engordes, tiene, o en el caso del postestete, tiene una válvula asignada. Esa válvula nos da información diaria de cuánto alimento arroja. Nosotros visualmente podemos ver si hay desperdicios o no. Eh, y de esa forma llevar un control mucho más estricto de, de, ese lote de, de ese lote de engorde. Y como ustedes vieron en las imágenes que mostraba Mauricio, estos animales previos a la oferta del alimento están, están, esperando, están esperando que el alimento caiga o, o durante el transcurso del periodo que, que están consumiendo. Están todos en fila y es una forma práctica de poder contar esos animales. El conteo de stock es una... Es un, es un trabajo que se debería o muchas, muchas granjas realizan mensualmente en orden de llevar un, un control de lo, de lo que el productor tiene y re, muchas veces requiere de mucho tiempo de meterse adentro de los corrales eh, y está quitando horas de esa persona que podría estar realizando esta, esta tarea. Entonces el hecho de tener los animales en esa posición, en ese momento, solo con caminar por el pasillo, ir contando y anotando eh, los animales, es una, forma que, es una, una herramienta que, que facilita ese trabajo. Además, eh, en especial en, los, en las categorías de post -estete, donde eh, los lechones son, mucho, son más pequeños, suelen estar agrupados, son más movedizos y, y complica la tarea. Y también hay una característica que la es la adaptación de los cerdos eh, en post -estete. Los cerdos hasta el momento que son retirados de la madre consumen un único alimento, que es la leche materna, que está compuesto en un, en un 78%, en un 88% de agua, un 12% de materia seca, y la madre cada vez que, 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 que van a lactar lo llama, emite cierto, ciertos sonidos, deja su, su, sus mamas expuestas para que ellos puedan alimentarse, y desde el momento que son retirados de, desde ese ambiente no tienen más este, ese estímulo. Pero la alimentación líquida, al presentar el alimento en una forma muy similar, que es un sólido eh, disuelto en un líquido, y el sonido que emite la máquina cada vez que va a entregar el alimento, se dice que está eh, imitando eh, el comportamiento que tiene la cerda al momento de, de llamarlos a, a comer y ofrecerse el alimento que era la leche materna. En cuanto a lo sanitario, eh, la, mejora mucho lo que es la sanidad gastrointestinal por el proceso de fermentado y reducción de, de pH que se ve en los animales que reduce la, la morbilidad y la mortalidad esta disminución de pH como habíamos explicado anteriormente hace que proliferen las bacterias benéficas como son las ácido lácticas y hay un detrimento de aquellas bacterias que son patógenas entonces hay menor posibilidad de que estos animales experimenten un proceso patológico y tengamos eh, una mejor performance, un mejor desarrollo de esos animales eh, en los periodos de engorde. Disminuye la cantidad de polvo en el ambiente y en esta ocasión tenemos que hablar eh, en los beneficios para, para los animales. El polvo muchas veces irrita la, las, vías, las vías altas respiratorias y, puede ser una, una, y es una barrera importante para el ingreso de patógenos que estaría debilitada y también es vehículo en el ambiente de muchos patógenos y con, el, con la alimentación líquida reducir el polvo estaríamos viendo un beneficio por, el, por este lado. También permite la inspección y la detección de animales enfermos porque podemos observar aquellos animales que no están teniendo esa conducta de ir hacia el comedero en el momento que, que va a ser ofrecido el alimento porque quedan tirados, están decaídos y de esa forma el operario o el encargado del sector si los observa los podría estar marcando o apartando del lote de los animales para poder aplicar algún tratamiento o algún cuidado especial. Lo mismo con eh, algunas patologías que se suelen presentar dentro de, dentro de los, de, más que nada de los corrales de engorde y de postestete como son las mordeduras de cola o los prolapsos rectales cuando los tenemos todos acomodados en, para comer pueden ser un momento de fácil detección se marcan y se, aplica, y se aplica algún cuidado especial y otra de las virtudes y acá me gustaría Mauricio que vos te, te explayes más con tu, con tu experiencia personal y cómo lo aplicas vos en granja es eh, la posibilidad de medicar cada nave, cada lote, cada corral de manera más, más precisa con el sistema de alimentación líquida. 
Sí, Gario, es, es eh, bueno, eh, a nivel poblacional, este sistema nos permite eh, medicar eh, diferentes galpones eh, en una sola ración, en una sola vuelta, como le decimos nosotros, y también a nivel individual, nosotros cuando los animales se están comiendo, lo que solemos hacer es a, a veces marcar lo que tose, y cuando va al comedero el animal, eh, lo tenemos ahí servido para inyectarlo, la verdad que es un proceso mucho más cómodo, menos riesgoso para el operario, eh, y lo más importante, nos aseguramos que el antibiótico eh, ingrese mejor, ¿sí? Bien, gracias, gracias Mauri por el, por el aporte. En cuanto a lo nutricional, nos permite diagramar o poner en práctica un plan nutricional mucho más, mucho más preciso, multifase. El sistema de alimentación líquida, si nosotros quisiéramos, nos permite diseñar una dieta para cada día de vida que el animal está en, en la etapa de engorde o, o de podestete. A los fines prácticos no, 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 lo, no lo utilizamos, no lo hacemos, pero bueno, es una de las posibilidades que tenemos, porque nosotros si cargamos la curva estimada de crecimiento que nos brinda la casa genética, el consumo que tiene ese animal de acuerdo a la etapa en la que está o la edad en la que está, y eh, colocamos el nutriente eh, adecuado, ya sea en, en cuestiones energéticas, en cuestiones proteicas o minerales, podemos, podemos aplicarlo sin tener que aumentar el trabajo operativo de, de una persona. La máquina lo hace, lo hace por nosotros. También podemos hacer un uso dirigido de aditivos. Muchas veces hay aditivos que se agregan en algunas etapas de, del desarrollo de los animales, como en, especialmente en, en lechones o en etapas de desarrollo, que a lo mejor no son requeridas en otras etapas. Y este sistema nos permite poder aplicarlo hacia un grupo de animales específicos. También nos permite cargar, como comentaba, la curva de crecimiento, y acá vemos en esta imagen la curva que tiene hoy, por ejemplo, Cotagro cargada. Entonces nosotros colocamos la edad en día de los animales, la cantidad de alimento que la máquina tiene que preparar por animal, y hace el cálculo de acuerdo a la cantidad de animales que hay por válvula o por coral, y la máquina envía solo, eh, envía solo el alimento. Nosotros si quisiéramos acá, podríamos cargar, como mencionaba recién, el día 71 de vida, el 72, 73, hasta el día de faena, asignarle una cantidad de alimento diaria, preparar, eh, ordenarle a la máquina en las dietas que para cada día or, eh, ordene, ordene me refiero a que haga el pedido de una dieta determinada y de esa forma seríamos mucho más eficientes y precisos en el uso de, de la nutrición. Y eso tiene un beneficio en cuanto al impacto ambiental. ¿Por qué? Porque en la, en la manera que somos más eficientes en el uso de los nutrientes, porque lo que vamos a aportar nosotros en la dieta va a ser todo usado por el animal y no va a ser excretado al medio ambiente, estamos reduciendo la contaminación o la excreción de nitrógeno y fósforo hacia el ambiente. También hacer un sistema que no tiene agua, dispo eh, agua libremente disponible reduce mucho eh, lo que es la excreción de, de, de estiércol o el aumento de, de contenido dentro de las fosas, porque la, el animal todo lo que consume desde, desde el comedero no, no tiene oportunidad de dejar ningún tipo de desperdicio en chupetes o chupetes perdiendo, que generan mayor volumen de estiércol. Y una de las últimas ventajas a mencionar, y creo que es muy relevante, es el nivel tecnológico que tienen estos sistemas. Y acá me gustaría, Mauri, que vos hagas tu, tu aporte personal de lo que viven en Cotagro. Yo voy a hacer una, una breve introducción. Pero estos sistemas requieren de, de mucha atención, de personal que esté capacitado en cuanto a lo, a lo informático. Y muchas veces esa persona, en el momento que ocurre algún evento o alguna problemática, no está en la granja. Y ellos, mediante una aplicación desde el teléfono en su casa, pueden entrar hacia la máquina, o sea, la computadora que está en la granja, y solucionar eh, el problema inmediatamente. Creo que eso es una de las grandes virtudes que, que tiene este, este sistema. Sí, Hilario, eh, es así, este sistema, eh, nos, cuando, cuando tenemos algún evento, nos avisa, tenemos una alarma al cual el equipo se detiene. En el caso de Cotagro hemos colocado una sirena, incluso porque a veces eh, un operario está lavando y no, no se da cuenta si el sistema se detiene o no, y nos avisa y a veces quienes lo manejamos no estamos en la granja, 
pero a través de, de conexiones remotas, desde el teléfono celular, podemos ingresar al sistema, manejarlo como si estuviésemos allí y seguir ejecutándolo sin importar la hora, eh, la fecha, el feriado. Eh, es es una, gran, una gran ventaja, la verdad que nos ha hecho eh, poder avanzar con, con las relaciones en, en momentos muy críticos, ¿no? Bien, gracias Mauro por, por el aporte. Y ahora vamos a entrar en lo que son las desventajas que tiene el sistema de alimentación líquida. En primer lugar, en cuanto a lo económico, es un sistema de, de, alta, inversión, de alta inversión inicial. Quizás si comparamos eh, lo que tendría que invertir un, un productor para poner una plaza de engorde con un sistema de alimentación líquida versus un sistema de alimentación en seco, es mayor pero habría que evaluar el costo, en, en, qué, en qué tiempo vamos a pagar esa inversión. Hoy lo que dice la, la bibliografía o por ahí lo que, la información que es disponible es que granjas que tengan menos de 200 madres reproductoras o que elaboren menos de 100 toneladas mensuales de alimentos, quizás no, no sea conveniente evaluar la instalación de un sistema de estos. También otra de las desventajas, eh, a tener en cuenta es en cuanto al recurso humano. Acá yo voy a mencionar dos o tres cosas, me gustaría, Mauri, que vos cuentes eh, tu experiencia o lo que vos considerás que, que hay que tener en cuenta en cuanto al recurso humano, pero hay que, hay que requerir de personal calificado que entienda de manejo de software o de computadora, eh, personal que esté dispuesto y con, con la mayor disponibilidad y predisposición posible para poner en marcha el sistema porque es una tarea que, que lleva tiempo y profesionales calificados en el sentido de que sepan eh, eh, solucionar algún problema informático que se pueda presentar durante, durante el proceso. Mauri, por ahí vos tenés más, más experiencia, lo has vivido en carne propia dentro de la granja. Eh. Sí, Hilario, eh, gracias a Dios, hoy Patagro cuenta con un equipo realmente a la altura eh, de este sistema nos costó mucho la puesta en marcha, tuvimos que familiarizarnos con conocimientos de ingeniería, de plomería, mecánicos, de lo que se imaginen, pero realmente eh, hoy, hoy tenemos un equipo de trabajo que está a la altura y que nos damos cuenta por la velocidad en que solucionan los problemas, ¿no? Aparte de tener un servicio técnico que nos asesora, tenemos un equipo que eh, ya, ya conoce los formadores y también los pormenores del sistema. Bien. Y también contar que en, a, en alguna situación te ha tocado hacer conversaciones vía online con, con quienes diseñaron el sistema, que hablan en otro idioma que no es, que no es castellano, y bueno, son, son cuestiones a, a tener en cuenta. Con las, con las cuestiones de actualización de software, o ya metiéndonos un poquito más adentro, tenemos el contacto directo con, con Dinamarca, con la gente de Acopunki, los cuales eh, son muy solidarios y, y, y están presentes cada vez que los necesitamos. Bien, gracias Mauri. Bueno, en cuanto a lo que es a lo nutricional, en, en desventajas, en, si vamos a utilizar subproductos, necesitamos un control estricto y riguroso de estos subproductos, porque los subproductos provienen de industrias en donde lo que nosotros vamos a usar como materia prima, ellos lo están desechando. Y muchas veces hay que tener en cuenta si este subproducto proviene desde el mismo proveedor, de diferentes proveedores, cómo son esos procesos, porque lo que va a afectar es al resultado la composición de ese subproducto. Entonces, ahí vamos a necesitar un asesoramiento para la formulación, porque vamos a tener que recurrir a valores teóricos o generar valores, eh, valores propios de esas materias primas para hacer lo más certero posible en lo que es formulación. También, más allá que nosotros cargamos una curva de crecimiento eh, que nos brinda nuestra casa genética o información de alguna bibliografía, eh, la mayoría de esas curvas están realizadas con alimentación en seco. Entonces, tenemos que empezar a evaluar cuáles son nuestros niveles, en especial de materia seca que tenemos que trabajar, para poder cumplir o alcanzar el rendimiento que, que queremos lograr o que puede lograr la, la genética, la alimentación y el sistema que estamos utilizando. Ahí, Mauri, no sé si vos querés comentar un poco cómo, cómo es el proceso, cómo fue que ustedes eh, comenzaron a, a calibrar o a acercarse a los valores que, que las curvas indican. Bien, sí, nosotros, eh, básicamente, el proceso de calibración de la 
lo vas a más adelante, ¿sí? Eh, y con la toma y rendición de muestras eh, fuimos, fuimos logrando eh, conseguir los resultados que, que estábamos esperando, ¿no? Que son eh, con, dietas concentradas al inicio y un poco más diluidas al final. Bien, cuando Mauri menciona el tema de toma y remisión de muestras, son muestras del alimento que se toma para evaluar el contenido de materia seca y variando esos resultados con los pesajes que se van obteniendo, poder ir modificando las variables del software en cuanto a materia seca para, para, para que el crecimiento se pueda potenciar al máximo. También un tema a tener en cuenta es la uniformidad del alimento que vamos a entregar. Nosotros lo que vemos acá en la derecha es un envase que contiene una muestra de alimento que fue tomada en un momento determinado y cuando lo dejamos estacionar se empieza a ver la decantación o la segregación de los componentes. Entonces uno de los temas eh, a tener en cuenta es el proceso de mezclado, el proceso en el que el alimento viaja por las tuberías hasta que es entregado en el comedero, porque si esos procesos son muy lentos, o hay turbulencias dentro de las tuberías, se puede provocar una segregación o una decantación de esos componentes y que se entreguen de una forma desbalanceada en el comedero de los animales, que lo que vamos a ver es un desmejoramiento, una disparidad en el crecimiento. También mencionar algunas desventajas en cuanto a alimentación. Cuando se usan en, en gestaciones, eh, hay que tener la precaución, porque muchos sistemas de gestación poseen una válvula, como la que mostraba Mauricio anteriormente, para alimentar cuatro o cinco jaulas. Entonces, tomar la precaución que esas cuatro o cinco jaulas estén compuestas por cerdas de la misma edad o del mismo estado fisiológico para ser más preciso en cuanto a la nutrición. También un tema a tener en cuenta es la temperatura de agua en aquellos países donde hay producción porcina y las temperaturas son muy frías, el agua que vamos a entregar es muy frío y puede afectar a la termorregulación de los animales y utilizar energía del alimento que nosotros formulamos para producir, eh, para producir magro, para producir kilos de animal, a destinarlos para la termorregulación. En cuanto a instalaciones, eh, el tema de las dimensiones, desde el momento que, que se diseña se diseña la granja, nosotros estamos determinando que en cierta instalación vamos a alojar o vamos a destinarlo para cierta cantidad de animales. Hoy, por suerte, y no te enojes Mauri, Cotagro está introduciendo mayor cantidad de animales por un crecimiento eh, poblacional de la granja, poblacional en el sentido que aumentó la, la producción, y hay varios animales que muchas veces eh, se están quedando sin espacio de comedero y son, son cuestiones a tenerlas, a tenerlas en cuenta. En el tema sanitario, el circuito, a medida que va entregando, va entregando el alimento, que ese alimento es propulsado, por una fracción de agua desde atrás, de, desde, desde atrás del contenido de, del alimento, esa agua circula por todas las tuberías y va generando una limpieza o juntando todos los residuos de, de alimento que puedan, puedan ir quedando. Pero donde ese agua no tiene acceso es al caño vertical, que luego se bifurca en forma de Y, que va hacia el acceso al comedero. En esos lugares pueden quedar residuos de alimento, queda, quedan residuos de alimento que generan algún biofilm, multiplicación de bacterias y podría estar siendo un, un peligro sanitario. Y en cuanto al operativo, eh, tener en cuenta eh, la, cantidad de, la cantidad de silos, la capacidad de los silos, tener siempre la, las materias primas al momento de, de la preparación, porque eh, en el caso de Cotagro, el camión que lleva el alimento eh, molido para los engordes, porque ahí ingresa maíz y expeller, como explicó Mauricio en los cinco silos que se veían, eh, el, el, el encargado de, de la planta lo envía, pero bueno, hay que tener un chequeo para ir haciendo los, los pedidos para no quedarse sin alimento, como ocurre muchas veces, que suena la alarma que Mauricio mencionaba, y hay que retrasar o demorar el proceso de alimentación por una falta de, de materias primas. Y en cuanto a los subproductos, eh, los hilos de subproductos muchas veces requieren de, de limpieza y de mantenimiento que, que consumen, consumen tiempo y pueden llegar a ocasionar alguna otra complejidad que lo vamos a ver más adelante con el tema de materias primas. Bien, en cuanto a materias primas, lo que primero quería mencionar es el componente esencial, que es el agua, para cualquier, para cualquier organismo. Todos los cerdos cuando nacen, el 80% de su cuerpo está compuesto por agua, a medida que crecen pasa a ser su 50%, pero tenemos que asegurarnos agua de calidad y cantidad, y en el caso de la alimentación líquida, trabajar con las relaciones correspondientes. 
de, de materia seca, no solo para, para eh, eficientizar al máximo el crecimiento, sino también para dar el aporte diario que, la, que el animal necesita. Y el, el, el tema del agua, el consumo del agua va a estar muy, muy relacionado a la composición de la dieta, muchas dietas con elevada cantidad de subproductos, que puedan contener sal, por ejemplo, modifican el comportamiento y el consumo de agua. El ambiente, como explicó el ingeniero Ciutad en la, en la clase anterior, el ambiente, elevadas, elevadas temperaturas, eh, hacen que el animal tenga deseo de consumir mucho más agua para, para regular su, su temperatura corporal. Y la calidad del agua también va a afectar eh, el consumo de la misma. Aguas con 3.500 miligramos de, de solutos, eh, por encima de ese valor, eh, van, empiezan a producir rechazo por parte de los animales. Y vamos a clasificar las materias primas eh, en, en sólidas, semisólidas y líquidas de acuerdo a su contenido de materia seca. Las materias, las materias primas sólidas son los cereales y los derivados de los cereales, las proteínas de origen animal y vegetal, los aditivos, las vitaminas y los minerales que podemos usar en, en nuestras dietas, que es lo que comúnmente encontramos en las dietas de la alimentación seca. Existen materias primas semisólidas, como son los permeados de suero condensados, los destilados de, de maíz, que acá entra la, la, la burlanda o DGS, jarabes de azúcar, pastone, que más adelante en las inclusiones le voy a explicar qué es el pastone, y las líquidas que contienen menos de un 30% de materia seca, como puede ser el suelo de leche, el suelo de quesería, manteca, yogur, levadura de cerveza, residuos de papa. Mauricio, ustedes en la granja, si tenés que clasificar eh, qué tipo de materia prima, ¿dónde, ¿dónde estarían los ingredientes que ustedes utilizan? Nosotros básicamente estamos usando eh, lo que es eh, maíz y, y expeller y los, y los núcleos, ¿sí? no, todo, todo lo que son cereales. No tenemos ningún producto hoy todavía que se para el Bien, entonces los, el maíz lo ubicaríamos en la clasificación de cereales, el expeller de soja es un subproducto de la industria de, del aceite de la soja, es un, de, una proteína de origen vegetal, y bueno, las premezclas comerciales que utilizan de vitaminas y minerales. Bien, entonces bueno, esto es información de bibliografía de fuentes eh, americanas y europeas, en donde dan recomendaciones de acuerdo al ingrediente o el subproducto que existen en qué porcentaje se pueden agregar en las diferentes categorías. Y como les mencionaba, uno de los ingredientes que le quería comentar es el pastone. El pastone, si queremos hacer una similitud, es como el silo de maíz o el silo de, de sorgo que se elabora en los sistemas de producción bovina de carne o de leche. Consiste en almacenar dentro de una bolsa, o un silo bolsa, el grano de maíz húmedo. Lo que se quiere generar con esta materia prima es... Una, un descenso del pH para que haya un aumento de las bacterias ácido lácticas, conservar ese esa, esa colonia de ácido lácticas y ese pH y ofrecer ese producto fermentado dentro de la, de la dieta de alimentación líquida. Bien. Ahora voy a mencionar algunas dificultades que se presentan eh, con, con el tema del uso de, de las de las materias primas, en especial de los, de los subproductos. Una de las cuestiones es el abastecimiento de, de los subproductos. Los subproductos tenemos que, que asegurarnos que sea de calidad y de cantidad y que, sea siempre, que esté siempre de, disponible para, para el productor. Muchas veces eh, lo, los productores generan o contratos o acuerdos con las empresas que lo proveen en orden de no tener que modificar nada en su producción. También saber que hay, hay, hay subproductos que están, eh, son ofrecidos o tienen una estacionalidad y que no, o que no suelen ser constantes. Muchas veces un subproducto es ofrecido durante todo el año, pero de acuerdo a la época, a la época de cosecha, hay momentos en que hay un subproducto que tiene, disminuye la calidad, no, no lo vamos a estar adquiriendo de la misma forma y eso muchas veces genera que el nutricionista eh, ofrezca un, una, un subproducto que no, está, que no está acorde o que genere cambios bruscos en la dieta por su falta de abastecimiento y eso nos afecta en, en el desempeño de nuestros animales. También la variación de nutrientes, como mencionaba anteriormente, todos estos subproductos provienen de otros procesos que el motivo es generar el producto principal y no va a ser un foco en este subproducto. 
y tenemos que ser muy cautos en cuanto a la valoración de estos ingredientes. Muchas veces eh, hay escasa información en tablas o, o teórica de estos subproductos y hay que generar, eh, hay que generar las, las, las valoraciones propias y también tener en cuenta eh, los, los márgenes de seguridad con los cuales el nutricionista o el productor tiene que trabajar. Hay muchos subproductos que contienen un alto contenido de agua y en esta cuestión lo que nos perjudica es el costo de la materia prima. Nosotros si estamos buscando un subproducto para eh, disminuir el costo de, de alimentación y estamos trayendo un alimento que tiene alto contenido de agua, en realidad lo que estamos transportando es agua y no nutrientes. Entonces eh, los, eh, los, los subproductos con alto contenido de agua suelen quedar afuera, suelen ser una dificultad para los sistemas, sistemas de alimentación líquida. El elevado contenido de sal es otra problemática que se puede presentar, especialmente si no tenemos agua en cantidad y calidad. Un ejemplo, la granja de Cotaro, que solamente consume eh, agua en el momento que es ofrecido el alimento, el alto contenido de sal o una, vari una variación en la materia prima que usamos con alto contenido de sal podría estar produciendo alguna intoxicación por sal, que, que es una patología común de encontrar en, en los cerdos. A su vez... La palatabilidad puede estar modificada por alguna contaminación tanto física como química. La seguridad alimentaria también es importante. Hay, hay, hay subproductos que generan olor, un mal aspecto, se suelen contaminar y esto es, es necesario hacer un control riguroso de tanto físico, químico como microbiológico para poder utilizarlo. Y el manejo, almacenaje y conservación de las materias primas es otra pata floja de, de, de los subproductos. En este caso el pH sería un buen indicador de, de cómo está esa, ese subproducto para poder utilizarlo. También tener en cuenta que tenemos que tener capacidad de almacenaje para, la, para ese subproducto. Y que muchas veces estos productos como suelen fermentar, suelen ocasionar eh, destrucciones o que los silos se, se rompan y, y generen no solo una pérdida del subproducto sino también económica. Bueno... Mencionado lo del tema de materias primas, vamos a comentar cómo es el proceso de formulación para, para los animales eh, en nuestra granja. Vamos a poner eh, un ejemplo de, de lo que sería una etapa, una etapa de engorde. Nosotros tenemos que conocer bien cuál es la genética que estamos usando, cuáles son sus requerimientos, qué materias primas tenemos disponibles, cuáles vamos a usar. Las tenemos que tener valoradas correctamente para poder usarlas y estar seguros y ver cuántas fases de alimentación queremos implementar. Entonces vamos a, a esquematizar el proceso de formulación con esta pirámide, en donde en la base vamos a colocar lo más importante, que es determinar el nivel de energía de nuestra dieta y la relación de lisina con nuestra energía metabólica. Eh, la energía es el, es el componente que, que más... Que más eh, el, en proporción es el que más abarca dentro de la dieta, por lo tanto tenemos que ser muy precisos en su determinación y también saber que nosotros con el nivel de energía estamos determinando el nivel de consumo de nuestros animales y hacer una relación correcta con lisina para poder utilizar al máximo ambos nutrientes y expresar el máximo, poten el máximo potencial de nuestros animales. Luego de eso, determinar los demás aminoácidos esenciales, principalmente metionina, triptófano y treonina, en relación a lisina, cumpliendo con el concepto de proteína ideal. Hoy en día no, no se utiliza tanto en la valoración de una dieta por proteína bruta, sino por el contenido de sus aminoácidos. El paso siguiente es determinar los niveles de macro y microminerales, especialmente calcio y fósforo, para obtener un buen, de, un buen desarrollo de estructura ósea y, y de músculo y la relación entre ellos. Agregar el contenido de vitaminas y minerales que el animal necesita para su balance electrolítico y para las funciones en, en las vías metabólicas. Y por último los, adelitivos, los aditivos. Yo quería, agregar, quería eh, diagramar esto, este proceso con, en forma de pirámide para para mostrarles que lo más importante, la parte más importante de la dieta, que es la energía y su relación con la lisina, está en la base, y a medida que vamos subiendo en la, en la base de la pirámide, encontramos con aquellos eh, componentes que son menos importantes. ¿Y por qué juegan un rol fundamental o más importante la energía y quizás la relación con, su, con la lisina? 
porque también son los componentes más costosos de la dieta. Hoy la energía representa el 60, aproximadamente un 65% del costo de, de una dieta y a medida que avanzamos en la pirámide, estos componentes representan un menor costo dentro de la dieta. Entonces, nosotros tenemos que tener bien en claro cuáles son las materias primas que tenemos disponibles, elegirlas por su menor costo, por su costo por unidad calórica o por aporte de lisina, eh, por aporte de calcio, por aporte de fósforo disponible o digestible, de acuerdo a cómo se quiera tomar. Tener bien valorada la materia prima por un dato teórico o bien valorada por análisis, análisis propios. Y luego... Eh, establecer eh, en el sistema de, de alimentación líquida la curva de crecimiento de nuestra genética y junto con la curva de crecimiento la curva de consumo que van a tener nuestros animales y una vez tenida esa información podemos ir a formular nuestra dieta con software, eh, con software de, disponibles en, en el mercado que, que se compran y, y se utilizan para formular se puede utilizar una, una planilla de Excel como la que ofrece el NRC 2012. Nosotros en, en la materia de producción porcina aprendíamos a formular con una ecuación de doble incógnita, lo cual requería de, de mayor tiempo y hoy, hoy quizás con, con el concepto de proteína ideal se hace un proceso mucho más, mucho más lerdo y más, más engorroso y, y estos sistemas lo facilitan mucho mejor. Entonces al momento de elaborar una dieta, acá puse un ejemplo de una dieta en desarrollo, como única fase, no con dos fases, donde va la alimentación desde el día 70 hasta el 120 del animal, que se puede generar con fórmula abierta, incluyendo un ingrediente proteico, uno que aporta energía, los aportes de macrominerales, aminoácidos sintéticos, enzimas como, o aditivos como son las fitasas, y eh, la, eh, sal y el complejo vitamínico o mineral. Pero también existen premezclas comerciales que se comercializan, que están aportando todo el complejo macro y micro minerales, vitaminas y aditivos, que simplifican mucho la, la formulación y solamente en la granja agregamos aquellos componentes eh, más, que mayor participación tienen, que son los que aportan eh, proteína y energía. Entonces, una vez hecha la fórmula, nosotros vamos a tener un alimento que está compuesto en un promedio en un 90% de materia seca y un 10% de agua. Lo que dice la bibliografía, que es adecuado en, en porcentaje de materia seca o la relación de agua con materia seca según la categoría, es un 28% para postdestete, hay, hay muchos datos sobre lo que es crecimiento y terminación y reproductoras, pero actualmente lo que se está utilizando en Cotagro, en las cuatro fases de de alimentación del engorde, es un 24% de materia seca en desarrollo 1 y un descenso de 1% por cada, por cada etapa que, que avanza el animal. Acá en la derecha ustedes pueden observar, son recipientes donde la gente de granja toma muestras semanalmente para hacer un control de cómo viene preparando el sistema de, de alimentación líquida y controlar esa materia seca. ¿Y por qué cobra tanta importancia esto? Acá lo que vamos a ver son dos imágenes en donde vemos dos lotes de engorde que pasaron por, por la granja de Cotagro. El superior, que está pintado en verde, es el lote 17, que estuvo en el año 2018 en la granja. Fue un año en donde eh, hubo bastantes inconvenientes con, con la calibración, con el manejo de, de materia seca. No sé, Mauri, si querés comentar un poco de lo que, lo que han vivido con este sistema durante el 2018. Sí, básicamente... Eh... No, no lográbamos conseguir, nosotros configurábamos el equipo para una preparación y el equipo no nos respondía eh, como, como quería, por supuesto. Pero, pero bueno, eh, gracias a Dios hoy ya, ya pasamos esa etapa. Eh, costó muy mucho, costó muy mucho porque la verdad que eran temas eh, netamente de software, no, no lo podíamos manejar nosotros, era tema de configuración. Y bueno, hoy la realidad, como se ve en la tabla de abajo, es totalmente otra, Irak. Bien, ellos ya en el 2019 lograron establecer más y ser más preciso y constante en el contenido de materia seca del alimento. Lo que podemos ver son dos lotes diferentes en distintos años, en una misma época del año, en donde ingresaban con 70 días desde la, desde la recría o el post de estete, con un peso bastante, bastante similar pero lo que nos encontrábamos 
Cotagro cada 30 días realiza pesajes en lotes testigos que pone por galpón y por lote y encontramos una variación muy grande, más que nada en los comienzos de, de la etapa de desarrollo. Encontramos que en los primeros 30 días el lote del 2018 había tenido un aumento diario de 740 gramos versus un lote que en la misma época del año y hasta con algunos kilos menos en el comienzo obtenía 100 gramos más de ganancia. Y esto luego se ve reflejado en la performance futura porque si acá vemos en los pesajes siguientes digo que los aumentos diarios fueron de, de a un kilo en las etapas siguientes versus un, una baja que no deja de ser mala pero hay menor, hay menor performance de los lotes cuando la materia seca comienza a baja. Y se, seguramente en el proceso de engorde ha, ha, continuado, eh, ha continuado baja. Entonces acá lo, ahora lo que quería hacer, más, más que nada un ejemplo práctico, eh, vamos a tomar una, un galpón de engorde completo de cotagro, donde caben aproximadamente 1.100 animales, vamos a tomar una edad estipulada de 70 días, con un consumo de 1.900 kilo, esto es todo teórico, de, de consumo diario, vamos a ofrecer una dieta de desarrollo 1, con un 24% de materia seca. Entonces, en primera instancia lo que debemos hacer es calcular eh, la comida a preparar por día para esa cantidad de animales. Entonces, si multiplicamos el kilo 900 por la cantidad de animales, sabemos que vamos a tener que ofrecer 2.090 kilos de alimento. Pero ese alimento nosotros lo tenemos que ofrecer al 24%. Entonces, sabemos que en esa preparación vamos a tener que agregar un 76% de agua. Entonces, si los 2.090 kilos tienen que ser mi 24% de la oferta de alimento, el agua va a ser un 76%, van a ser 6.600 litros o kilos de agua. Vamos a hacer una relación 1 a 1, litros de agua. Entonces, mi 100% de la, de la ración diaria para todos esos animales van a ser 8.700 kilos totales. Pero como el sistema de Cotagro, vamos a poner el ejemplo de Cotagro, es un sistema restringido de cuatro ofertas diarias, yo esta ración la voy a tener que partir en cuatro entregas. Entonces, cada, en cada entrega voy a dar un, un 25% de lo que tengo estipulado ofrecer, que es 2.177 kilos por entrega. Entonces, vamos a poner... No vamos a poner el ejemplo de la cocina de Cotagro. Esta es la cocina de la granja donde trabaja el médico veterinario Juan Pablo Grosso, que gentilmente nos ofreció las fotos. Esta máquina lo que va a hacer es, mediante las celdas o la balanza que tiene en su base, es medir el ingreso de cada componente. Y una vez que el componente llega al kilogramo asignado, corta, ingresa otro ingrediente, y una vez terminado, cumple con el tiempo predeterminado de mezclado y luego es enviado hacia los galpones. Entonces, si mi oferta partida en 4 va a ser cada entrega de 2.177 kilos, el 24% de esa entrega va a ser mi alimento en kilogramos, que son 647 kilos. Y el 76% restante, que son 2.050 kilos o litros de agua, van a completar la entrega. Pero yo tengo que particionar esos 647 kilos en las proporciones que habíamos formulado anteriormente para esta categoría. Entonces, esos 647 kilos de alimento van a estar repartidos en un 30, 31% en harina de soja, que son 200 kilos, 66,5% en maíz, que son 430 kilos, y un 2,5% de una premezcla comercial, que van a ser 16 kilos. Entonces, una vez que eso es preparado o mezclado, es llevado hacia los galpones y es entregado a los comederos para que los animales lo consuman. Bien, acá podemos observar una foto, Están, la mayoría del galpón está consumiendo, podemos ver algunos animales que queden afuera, esto es lo que yo le indicaba, que en el caso de que estén, estén acostados en el piso, nos podrían estar indicando que están atravesando algún proceso patológico, o simplemente se han quedado sin espacio, espacio para consumir, Podemos ver que, como decía Mauricio, es un momento práctico para aplicar algún tratamiento individual y también para contar los animales. Bueno, por último, eh, vamos a mostrar algunos resultados o parámetros pre productivos eh, teóricos de bibliografía y algunos que nos brindó Juan Pablo, Juan Pablo Grosso de, de su granja en Salta con alimentación líquida y algunos datos propios de, que nos brindó Cotagra. Acá lo que podemos ver es de diversas fuentes, 
distintos, distintos ensayos. Acá lo que tenemos son ensayos en, en lotes de postdestete que comienzan con, con un quilaje de 5800, 7700 y se mide por un periodo determinado de 21 o 28 días. Se establece una dilución para ese alimento y se miden parámetros de consumo medio diario, ganancia media diaria y conversión alimenticia. En donde vemos que por lo general en la alimentación líquida hay un mayor consumo de alimento, a excepción de este cuarto ensayo en el post estete. En, la, en lo que es ganancia media diaria se observa también algún, algún valor superior en, en el consumo de alimento líquido versus el, el consumo de alimento seco. Y en cuanto a conversión alimenticia, hay, hay, muchas, hay muchas fuentes que dicen que la alimentación líquida lo mejora. Acá lo que podemos observar, y quizás sería más conveniente tomar criterios propios y, y de datos, y datos reales, hay, bastante, hay diversidad de resultados en algunos donde se mejora, en algunos, en algunos donde, donde no es mejor. ¿bien? Acá lo que estamos observando son resultados eh, propios en el cuadro superior de la granja de Cotagro, donde está evaluado completo el año 2017, completo el año 2018 y en parte el 2019 hasta el 30 de agosto del 2019 la cantidad de animales que fueron evaluados, con la edad que fueron enviado, se fueron enviando a faena, donde se nota una reducción año a año de los días a faena, pero se observa un aumento en los kilos a venta, se observa una, un aumento en la ganancia media diaria, y estas son las conversiones que obtuvo la granja de Cotagro, únicamente en el periodo de engorde con alimentación líquida. Abajo, para contrastar, tenemos datos de granjas eh, de Argentina, que tienen alimentación en seco completo en el, en, en, la, en el periodo de engorde, también con la edad a venta, los kilogramos promedio por animal, la ganancia media diaria y la conversión alimenticia. Bien. Estos resultados es una recopilación de datos de una granja de Salta, que fue proveída por, como expliqué anteriormente, por Juan Pablo Grosso, que le agradecemos la información, en donde debajo de la barra tenemos el, pro, el promedio de todos estos lotes que él, que él evaluó. Él tiene el sistema de alimentación líquida en su granja desde el momento del post de esteta hasta faena. Y los resultados que ha obtenido son 116 kilos de peso de salida con 160, 166 días. Un aumento diario de peso vivo de todo el periodo de 748 gramos con una conversión alimenticia de 2,5. La verdad que un resultado eh, fantástico. Bueno, y para finalizar, dejarles algunos comentarios y consideraciones finales eh, de parte de, de Mauricio y de parte mía. Eh, Mauri, no sé si querés eh, dejar más recomendaciones vos, que sos el que trabaja día a día con, con, el, sistema, con el sistema de alimentación líquida dentro de la granja. Eh, mira, eh, básicamente, chicos, decirle que la idea es que ustedes se lleven de esto, es que trabajamos con un sistema diferente, que tenemos que conseguir a veces un equilibrio entre lo fisiológico y lo mecánico. Eh, nosotros sabemos que mientras más concentrado demos ese alimento, sobre todo en las, en las etapas iniciales, mejor, mejor va a ser nuestra performance a la hora de, de mejorar estos indicadores, pero también trae muchos problemas, eh, como dije, mecánicos, taponamientos y, y fallas en el sistema. Así que, eh, básicamente decirles que cuando, cuando se reciban, cuando ya son todos casi colegas, salgan eh, con, la, con la mente abierta a las tecnologías, hay, hay mucho, hay muchas cosas nuevas, a veces nos asustan un poco, pero bueno, hay mucha gente en la cual nos podemos apoyar y nos ayuda, nosotros, nuestros inicios fueron muy complicados, eh, la verdad que, bueno, la gente de nuestra nutrición, el equipo de 3K, entre todos logramos eh, poner el, el sistema lo mejor que pudimos y la idea es seguir creciendo eh, día a día, ¿sí? Hay una serie de, de ventajas y de desventajas ahí, Hilario, que me gustaría eh, que fui anotando, eh, agregar, ¿sí? Sí, cómo no, adelante. Eh, cuando hablamos de las desventajas, una cosa que me gustaría que todos conozcan es que cuando el sistema presenta alguna falla, nosotros eh, dejamos de dar de comer a la totalidad del sitio, ¿sí? Nosotros quedamos con 8.000 animales eh, sin comer. Hoy, gracias a Dios, 
tenemos un equipo que responde de manera rapidísima y los retrasos, la verdad, que son ínfimos a lo que manejábamos, que a veces eran 48 horas, era muy complicado. Y una gran ventaja que, que, que me gustaría nombrarles es que nosotros con el sistema de alimentación, eh, abocándome a la parte sanitaria, que era que también me gusta muy mucho, a veces hacemos un tratamiento y nos damos cuenta que al tercer día no tenemos el efecto deseado o, o queremos cambiar, y este sistema nos da la flexibilidad para cambiarlo automáticamente. Nosotros podemos cambiar de la noche a la mañana un pulso de antibióticos y la verdad es que es mejor resultado. Y otra gran ventaja que tiene el sistema eh, es el ahorro de agua. Nosotros, eh, cuando damos una dieta, recirculamos agua para limpiar las cañerías, esa agua ingresa a un tanque que tenemos y es reutilizada para la próxima ración, ¿sí? Eh, por último, eh, agradecerles a todos eh, al haberme escuchado, a veces pido disculpas porque no, no, no expongo muy seguido, y, y bueno, gracias, nada más para decir de, de mi parte, Hilario. Bien, bueno, a mí me gustaría aclarar que bueno, es un sistema que, que nos permite trabajar, es muy importante trabajar con sus productos porque es una, es una vía para reducir, reducir muchos costos siempre y cuando sean bien utilizados y es la forma de explotar al, al 100% este tipo de sistemas. Bien, y en cuanto a lo que es informática y tecnología, creo que hoy los profesionales, eh, de Mauri y vos, todos los colegas que tenemos al lado, nos tenemos que, que acostumbrar a trabajar cada vez más con la, con la tecnología. Eh, esto es un sistema tecnológico, yo creo que ni Juan Pablo que trabaja en Salta con este sistema, ni vos, Mauri, que trabajas con este sistema, fuiste capacitado, pero me parece que la única barrera que tiene cualquier profesional para adaptarse a los avances tecnológicos de innovación es la barrera propia, digamos. Hoy hay información disponible, internet nos permite, como estamos hoy, conectarnos en, en un instante y podemos estar aprendiendo todo el tiempo. Y bueno, creo que, que la única barrera que tenemos es la, es, es la personal. Eh, por último, que yo quería agradecerle a la Universidad de Río Cuarto por haberme invitado a mí, a Mauricio, a, a tener este espacio, poder transmitirle que no es más que la experiencia propia que, que tenemos porque ninguno de nosotros eh, aprendió de alimentación líquida, sino que nos tuvimos que, que, que exponer a, a la alimentación y, y empezar a aprender, empezar a indagar, empezar a averiguar. Y yo creo que que la universidad es, un, es, una, es una caja de herramientas que todo el mundo tiene que, tiene que tener y tiene que armar, y que después saber utilizar o sacar esas herramientas para el día de mañana desenvolverse, desenvolverse, en, el, desenvolverse en el campo de acción, que es donde, que es donde nos, toca, nos toca trabajar. También al equipo de Cotagro, eh, yo personalmente estuve en, en mis comienzos como en mis comienzos de la empresa, como profesional, profesional trabajando con con Mauricio en la granja un tiempo y desde el primer momento, y también tengo compañeros y amigos que trabajan, trabajan en la empresa Cotagro, estuvieron siempre abiertos, hay un grupo de, de gente fantástica para trabajar y siempre con ganas de, de seguir mejorando. Bueno, a, a Tecnal por habernos eh, permitido usar el tiempo y, y el aprendizaje para poder estar hoy acá con ustedes y compartiendo la información. Y bueno, a, al médico veterinario Juan Pablo Grosso, que gentilmente se ofreció a pasarnos eh, información, datos, imágenes, videos que hoy, que hoy están disponibles para que ustedes eh, lo puedan aprovechar. No sé, Mauri, si vos tenés algún agradecimiento más para, para hacer. Sí, como siempre, eh, agradecer a la universidad por, por tenerme en cuenta para, para estas charlas. Ya es el segundo año que participo. Eh, agradecerles eh, a todos, espero que hayan entendido lo que trato de transmitirles, a veces se hace complicado eh, por este medio, pero bueno, agradecerles a, a, a Cotagro por darme la oportunidad de, de ponerme a cargo de semejante, de semejante proyecto, y bueno, nada más por mi parte. Bien, bueno, de parte, de parte de Mauricio y de parte de mía queremos agradecerles a todos por el tiempo, por la atención, la predisposición, si bien no es un sistema en el que quizás estamos o están habituados para, para tener clases, pero bueno, ahora quedó un espacio que es el chat para poder generar preguntas y va a haber un moderador que, que las va a leer para que ustedes chicos o cualquier persona que esté presente en la charla las, las, pueda, 
las puede hacer y, y, si, y si sabemos y creemos conveniente que podemos responder, lo haremos. Y si no, quedarán pendientes para, para un próximo intercambio. Dejamos algún mail, y como están acá en la pantalla, y, y seguimos en contacto. Bueno, eh, Hilario, Mauricio, de parte de, de la cátedra y de, de la universidad, agradecerles a ustedes, eh, ha sido muy clarificadora en ese sentido la, la charla. Eh, sumarme y plegarme al agradecimiento a Juan Pablo Grosso, que también ha sido eh, egresado de nuestra facultad y, 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 y un muy buen chango, por así decirlo. Eh, eh, Voy a oficiar, si se puede, de, de moderar muy humildemente. Han ido escribiendo un par de preguntas, ¿sí? Eh, en el correo de la charla voy a tratar de ir leyendo. Algunas ya han sido respondidas en el correo de, de, de la propia charla. Una vez que termine de leer esto, este tipo de preguntas, ahí tienen eh, una, una palmita, una palmita. Van poniendo y voy dando micrófono, si parece, a quien a quien quiera hacer la pregunta de forma personal, o más personal, por así decirlo. En su momento eh, preguntaban cómo manejan el tema de los comederos, si era al libitum, bueno, eh, creo que, que se vio que era de esa manera, en realidad no es al libitum, sino que es eh, eh, restringido para el caso de Cotagra, no sé qué quieren acotar, chicos, ahí ustedes. Sí, Luca, puntualmente eh, Cotagro hace una lectura de comedero diaria, por lo general mantenemos el mismo horario, ¿sí? para ser muy objetivos, y eh, en esa lectura nos aseguramos que al final de, a la, a la media hora que el galpón comió, quede un resto de alimento y agua. Obviamente, todas esas lecturas las vamos eh, acoplando a los resultados productivos, ¿no? por supuesto. Bien. Otra cosa Perfecto. que por ahí para sacar la duda por si, por si está, nosotros en veranos eh, hacemos eh, dos distribuciones de agua eh, justamente por las temperaturas y vamos viendo también el consumo, ¿no? Como un apoyo a, al sistema. Perfecto, perfecto. Otra de las preguntas era, bueno, ¿con qué humedad usaban el maíz y a qué granulometría lo hacían eh, en la molienda previa, supongo? Hilario. Bien, perfecto. No, el, ma el maíz está, es, un, es el maíz grano que, se, que proviene de las cosechas de, de acá de los cultivos de la zona. Eh, se almacena con una humedad de aproximadamente un 12, un 11%. Un 11 Ese maíz se procesa, se muele en la planta de, de, de Cotagro, que no está ubicado en la misma granja, y se lleva con camiones y se deposita en los hilos que mostraba Mauricio previamente. La granulometría con la que se trabaja es aproximadamente unos 700, 750 micras. Eh, de tamaño Muy bien eh, Bueno, ahí alguien hace una, una apreciación y, y lo pregunta dice que en una parte de, bueno, del video se ve que los cerdos eh, estaban luchando por un lugar en el comedero en un, en un video de post creo que mandaron que pasó Mauricio eh, entonces, algunas cuestiones de bienestar animal y si se pueden, bueno, si se pudiera hablar mínimamente de eso, ¿cómo, cómo evalúan ustedes la cuestión de bienestar animal a la hora del consumo de las pequeñas de lechones y demás? Mira, te escuché cortado, Lucas, pero creo que, creo que enganché la, la pregunta con respecto al video de la recría que estaban los animales consumiendo, que estaban todos encimados, ¿puede ser? Hola. Sí, Mauricio. Así es, bien. es, justo cuando estaban luchando. Bueno, es, eh, bueno es, ese, ese sistema de, de recría nosotros no lo tenemos, pero sí puedo hablar por lo que es el sitio 3 de Cotagro, ¿no? Lo que es desarrollo bien. y terminación. Eh, los animales, cuando tenemos algún problema de, de, de restricción por algún tema mecánico o de software, realmente se ponen muy nerviosos, y ¿sí? al ser un sistema restringido, por allí eh, se los notan un poco más eh, estresados. De hecho, también hasta tenemos una, un aumento en la incidencia de los casos de torsiones eh, gástricas por las restricciones eh, ocasionadas por algún inconveniente, ¿no? Eh, con respecto al, al video del, de, que, nos, que nos prestó el colega, no, no puedo opinar porque no, no tenemos ese sistema en la granja de Cotagro. 
Perfecto, perfecto. Eh, bueno, había otra pregunta que hacía referencia a los litros de agua por kilogramo de materia seca. Me parece que eso quedó, quedó bien explicado en, en, en la charla misma. Eh, hay otra pregunta que me parece interesante, si tienen datos de o respecto a la calidad de carne con este tipo de alimentación y si hay alguna particularidad que le brinde este tipo de alimentación a la calidad de carne. Sí, en realidad esto te lo va a desarrollar un poco Hilario, pero tenemos eh, una trazabilidad de los animales que vamos enviando a faena, donde vemos los milímetros de grasa, el porcentaje de magro y los rendimientos. Eh, Hilario, ¿podrás eh, responder esa pregunta? Sí, en realidad hay trabajos más específicos que muestran eh, lo que es calidad de carne o profundidad de, de área de ojo de bife eh, y, y la calidad de, de la carne con distintos parámetros medidos. Eh, me parece que esto requiere de un poco más de información y me gustaría después que me dejes, Lucas, el contacto de esta persona, si le puedo brindar más información al respecto. Pero lo que sí es cierto es que cuando nosotros tenemos variaciones en nuestra materia prima y en la, se rompe la relación de lo que es agua con materia seca, nosotros vemos que la canal al, en el frigorífico no se, ve, no se ve afectado en rinde, sino en lo que es en la deposición de, en la deposición de grasa pero ya es más una cuestión de variabilidad de ingredientes y hay algo de, de efecto de materia seca. Pero por favor, eh, déjame anotado el, el contacto de esta persona que lo, que lo pregunta, porque hay ensayos, no lo, no lo coloqué acá, pero hay ensayos que diferencian bien la calidad de, de carne con una alimentación y con otra. Bien, perfecto, perfecto. Eh, otra pregunta, bueno, si, si hay alguna estipulación de un costo general para cambiar en una granja de una dieta seca eh, a líquida, y bueno, ¿a qué tipo de, de productores eh, se estaría apuntando? Y si existe la posibilidad de equipos más pequeños, situaciones en donde se puedan invertir para productores pequeños. Bueno, mira, yo te voy a dar mi apreciación, eh, Lucas, al, a la persona que, que por ahí lo pregunta, ¿no? Este equipo eh, es más costoso, eh, cada productor puede, puede decidir eh, y puede hacer una, un estudio de las fortalezas y debilidades que el equipo le puede presentar. Yo a la, a la respuesta a esta pregunta siempre la doy desde mi punto de vista técnico. Creo que nosotros tenemos que, que, que acostumbrarnos a, a aceptar estos desafíos eh, luego si, si conviene si no conviene, digamos ya eso creo que es un tema de estudio de mercado una, no, 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 no te lo podría responder sí te puedo responder que como, le dije, como lo dije al, al final de la charla que nosotros tenemos que salir dispuestos a aceptar desafíos tecnológicos y bueno, después los análisis de costos si nos llaman para asesorar eh, se los daremos o a veces nos pueden llamar directamente para operar estos sistemas ¿no? Lucas, ¿me escuchas, Juan? Soy Juan. ¿Me escuchas, Lucas? Sí, Juan. Eh, perdón que interrumpa, sí, sí. pero he sido abuelo ayer, no he visto a mi nuevo nieto por el COVID, pero ya está en su casa, así que quiero hacer dos preguntitas y irme a ver el nieto nuevo, si se puede. Adelante. No, me quedaron dos preguntas en el tintero. Eh, la primera es, ¿cuánto le dan...? ¿Qué, ¿Qué superficie de comedero le dan por el animal? O sea, metros lineales hablo, porque todos tienen que comer al mismo, al mismo tiempo, porque no lo vi en la transparencia, no es me pasó. Y Ajá. la otra, justamente la hicieron recién, que normalmente se, siempre se dijo que el comedero seco húmedo, que no tiene nada que ver con la alimentación líquida, pero el comedero seco húmedo hacía más grasa que el comedero seco. Eh, y justamente iba a preguntar si tenía mediciones de magro con la alimentación líquida versus alimento seco, nada más que eso. Bueno, eh, yo eh, hablo por, por la, la primera pregunta, nosotros tenemos un comedero de 7 metros, tenemos calculado eh, 30 centímetros por, por cabeza, por animal. Bien. Sí tenemos, sí tenemos, en el caso de Cotagro, los animales que mandamos a faena, alimentos magros, eh, tenemos eh, todo muy medido y eso se encarga Hilario, que te lo puede... Te lo sí, puede lo escuché, eso te escuché, que decías eso, sí, sí. Pero, Respecto a la alimentación líquida, Juan, yo no tengo un comparativo de lo que es eh, lo líquido respecto a lo, lo seco húmedo. Bien, 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 perfecto. 
Eh, Déjame agregarte algo, Juan, ahí. Nosotros, sí, eh, lo que, lo que, en lo que contaba lo ocurrió que cuando mejoró mucho el, el porcentaje de magro en relación a los milímetros de grasas, es lo siguiente, que ocasionalmente lo, lo que ocurrió fue que también hubo una mejora en la, en la calidad de la materia prima que estábamos utilizando con eh, la, la mejora en la materia seca. No podemos saber si esa mejora se atribuye directamente a, una, a alguna de esas dos cuestiones solas, a las dos en conjunto o a ninguna. Pero lo que mencionabas, eh, yo tengo a, analizado eh, los romaneos de Cotagro en cuanto a la mejora esa, se, se puede compartir, podemos si querés armar algo para, para, mostrarle, para mostrarle a los chicos, pero también muchas veces lo que ocurre, hay pocos frigoríficos que miden de manera tan precisa como mide este frigorífico que nombró Mauricio en cuanto a milímetros de grasa. Ocurre mucho todavía la, la tipificación visual y no tanto una tipificación objetiva con los, con los sistemas que conocemos para, para medir, como el fatometer. O... Perfecto, perfecto, está bien. Le, 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 le... Esa, ¿no? Los centímetros lineales fueron respondidos, ¿no? Sí, sí, 35 me parece que dijo. 30 centímetros lineales. 30 centímetros lineales. Perfecto, perfecto. Hola, hola. Y con respecto a la pregunta que había quedado anterior de... de sí, inversión, no, yo... Con respecto a la pregunta anterior, Lucas, que, de, que alguien mencionaba la inversión... Hay un artículo escrito por José Miguel Ciutad en Engormix, está cargado y está disponible en la web, donde compara el costo de inversión en el momento que fue redactado, obviamente, hoy habría que llevarlo a números, a números actuales, pero hay una, comparación de, hay una comparación de costos, es una buena fuente de información, eh, y también eh, habría que ver eh, en qué volumen eh, de sistema se quiere colocar. Bien, yo hoy lo explicaba que se, se, sí. se justifican en aquellos, en aquellos sistemas que van a producir al menos 100 toneladas mensuales de alimento más. En el caso, en el caso de Cotagro, el caso de Cotagro usa, usa un millón mensuales de kilos. Bien, chicos. Eh. Varias felicitaciones, aquí hay otra pregunta que hace referencia a cómo hacían la restricción, vos cuando dijiste que había, bueno, había en el mercado una complicación para poder sacar los cerdos, que podían restringir aún más, y pregunta básicamente cómo lo hacían, si le agregan más porcentaje de agua eh, para diluir la ración. En realidad, la ventaja que tiene el sistema de Cotagro, todos están viendo mi pantalla, Lucas, eh, hay, yo al menos tengo algún otro problemita, ahí sí, ahora sí, Hilario. Bien, ahora sí. La, venta la ventaja que tiene el sistema de Cotagro es que lo podríamos hacer de varias maneras, pero una de las más sencillas fue la siguiente. Ustedes se observan acá, a partir del día 149, la oferta diaria por animal está fija en 2,5 kilos, que fue, que fue una de las, de las medidas que se tomó por esta situación de que los animales no estaban yendo, perdón, los animales no estaban yendo a faena, entonces lo que tendríamos que hacer era retrasar o demorar el crecimiento de esos animales. Entonces solamente con cambiar esta configuración de la cantidad ofrecida, lo venimos logrando bastante, bastante bien, con buenos resultados y con la conformidad de, de Cotagro. Donde normalmente nosotros lo que observamos en esta barra, es un aumento ascendente de los kilos ofrecidos a medida que aumenta eh, la edad de los animales. Sí. Sí. Y algo, ahí me gustaría agregar algo eh, interesante. Lucas, ¿tá? ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto, eh, Mauro. Bien, bien. Perfecto. ahí la pregunta también va, va apuntada a la persona que la haya hecho a, a diluir más la sopa y de esa manera eh, darles una dieta de mentalidad y de esa manera lograr la restricción. Nosotros hoy estamos en un perfecto equilibrio, el cual el sistema por ahí tiene algunas fluctuaciones y no queremos eh, tocarlo. Por eso no hacemos esa restricción con las diluciones, sino que directamente nos vamos a la restricción con la cantidad ofrecida. ¿sí? Hola, buenas tardes. Una pregunta, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, José Miguel. Sí, José Miguel, dígame. Dígame, sí. perdón. 
¿Habéis probado a trabajar con una granulometría menor del maíz? Hola. Mauricio, respondes vos. No, responde lo de vos, gringo. ¿Puedes repetir la pregunta, José? Que no te escuché. Si ¿sí? habéis probado a reducir la, granul la granulometría del maíz, habéis hablado de 700, 750 micras y, y aunque la alimentación líquida eh, al, al humedecer el grano favorece la absorción de, de, de nutrientes, pero... Sí. Sí, eh, yo probaría a bajar eh, esa granulometría, si podéis. Bien, es muy buena la, la apreciación y el comentario que hace José Miguel, porque nosotros en la medida que va, reducimos la granulometría del alimento podemos aprovechar más la, los nutrientes o, o tener nutrientes eh, más digestibles. En Cotagro no, no hemos utilizado una, una granulometría menor en esta etapa, pero también es cierto, y Mauri quizás vos puedas dar algún dato, se han encontrado lesiones eh, de úlceras gástricas en, en los estómagos con esta, eh, con esta granometría, porque no, quizás no, no. quizá el miedo es eh, estar en, en el limbo ese de, de incidir en, en úlceras gástricas en los animales. No, la verdad que en las inspecciones que hemos hecho de frigorífico en, en, en los estómagos no hemos encontrado eh, grandes lesiones por úlceras, ¿sí? Hemos tenido a veces algunos picos de causas de, de, de ulceración, pero no, no, no lo hemos apreciado en los frigoríficos, en, la, en las visitas. Bien, aprovechando eh, lo, el tema que están hablando, acá preguntan si los porcentajes de mortalidad por torsión eh, son más propensos al haber, por supuesto, una cantidad más de, de alimentación líquida que en la seca, bueno. Creo que hace referencia más o menos sí, a lo mismo. Se, se entiende. Por lo general, eh, las torsiones a veces son estacionales. Eh, cuando vienen las, las épocas de frío tenemos un aumento. Pero lo que puede pasar es que cuando tenemos algún problema con el sistema que no podemos dosificar y después ofrecemos, eh, aumenta de manera notoria. Eh, sobre todo en los animales eh, más precoces, más grandotes, los que, los que van primero al comedero, son los que tienen una muerte súbita por estos síndromes hemorrágicos, ¿no? Bien, bien, perfecto. Otra consulta eh, que tiene que ver con los pulsos de antibióticos, si eh, lo hacen en un solo tratamiento, si tiran el antibiótico dentro del tanque de mezcla o tienen algún sistema paralelo. Para, para los tratamientos. En el caso puntual de Cotagro, nosotros tiramos el, el antibiótico directamente al tanque de mezcla. Lo que hacemos nosotros es, la dosis de antibiótico lo, la, la damos en dos tomas, ¿sí? damos un 50% a las 9 de, de la mañana en, en esa ración, el otro 50% lo damos en la ración de las 14 horas. Sí, eh, por ahí no, tuvimos la duda de si usábamos un antibiótico hidrosoluble o un antibiótico premix, porque es un sistema que utiliza los dos, los, los dos componentes. Y la verdad que hemos tenido excelentes resultados con, con los dos tipos de antibióticos, tanto hidrosoluble como premix. El, el resultado es simplemente a, a efecto, ¿no? No, no es que medimos la distribución del antibiótico en el alimento. Vemos los efectos y nos damos cuenta de que está bien. Bien, perfecto, Mauri. Eh, una, una consulta a título personal eh, que tiene que ver con de algo que hablaron de las materias primas y demás. Eh, en lo referido a micotoxinas, ¿sí? eh, por desconocimiento incluso personal, ¿cómo, ¿cómo pueden realizar el tratamiento, no tratamiento, perdón, la, la incorporación de, de absorbentes o de absorbentes de micotoxina o si tiene mayor o menor impacto con eh, este tipo de alimentación? Bueno, mira, en el caso de lo que son las micotoxinas, nosotros siempre apuntamos eh, las armas a lo que son la, la parte reproductiva, ¿no? Eh, tenemos, tenemos una buena trazabilidad de los niveles de micotoxina y tenemos un sistema de rechazo de camiones y de equipos que, que, que excedan esos niveles. Por eso no es un tema que nos golpea. Obviamente que en ocasiones nos ha tocado. Pero eh, en lo que es sitio 3, eh, por ahí la sierra lenona o alguna otra toxina, que no nos, no, nos, no nos impacte tanto y asumimos eh, un, un riesgo, ¿no? Por así decirlo, no podemos poner eh, algún secuestrante porque usamos el maíz como materia prima para preparar el alimento ahí. 
Bien, bien, de, bien, de, bien. Déjame agregar algo, Lucas, porque no. Sí, sí, en, lo, por en lo personal no es frecuente encontrar el trabajo que hace Cotagro en cuanto a materias primas. Cotagro por el volumen, pero tiene la oportunidad y la virtud de comprar maíz, almacenarlo y analizarlo. Y si no se analizó, eh, no se usa y hasta puede llegar a, a rechazar ese grano de maíz y destinarlo para otra, para otra unidad de, de producción que no sea la de porcinos. Creo que a futuro es un tema tenerlo en cuenta para, para cualquier granja de cualquier dimensión o para ir a seleccionar el maíz más sano en cuanto a micotoxinas para la parte reproductiva y por ahí derivar el otro para la parte, para la más parte, la parte productiva. Pero bueno, eh, siempre, siempre es una arma útil a tener en cuenta los, secuestra, los secuestrantes de micotoxinas para, para ganar el alimento. Cualquier granja convencional eh, que no tenga este sistema de alimentación líquida los, los agrega en el, en el premix. En este caso sería, en el, en el caso del engorde, agregarlos en el momento de la preparación como un aditivo más. Bien, perfecto. Eh, bueno, acaban de escribir otra pregunta relacionado a si han probado al sorgo como fuente de energía eh, para las raciones. Bueno, por el momento estamos eh, sin cúcriptos al, al maíz y al expeller y, bueno, y al núcleo. No, no hemos utilizado aún algún otro producto. Eh, la idea es seguir trabajando para ir incorporando, porque la verdad que el sistema nos permite usar una, un gran abanico de productos, pero por a veces los costos de fletes o la disponibilidad eh, es complicado. Exacto. Bueno, déjame, déjame agregarte ahí para, para responder. No es el caso de Cotagro, pero hay granjas que han utilizado el sorgo como materia prima, en, especialmente en la etapa de engordes y en la de cerdas gestantes. Eh, ocasionalmente, hoy, lo que, hoy el, un, kilo de, un kilo de sorgo está mucho más caro que un kilo de maíz, que no, que no ocurrió hace mucho, hace mucho tiempo que no ocurre, por lo tanto hoy sería inviable, pero en aquellos momentos en los que hay disponibilidad porque se produjo en el campo o se produjo en un campo de un vecino o cercano donde el, el, el impacto del flete no tiene, tanto, no tiene tanto impacto en el costo de la materia prima, es una, es una materia prima eh, que, se puede, que se puede utilizar, por eso también lo había puesto en el listado de materias primas cuando teníamos que elegir para formular. Bien, perfecto, entonces, eh, preguntas escritas, bueno, no quedan, eh, no sé si alguien más quiere hacer y si le, le podemos dar eh, la posibilidad del de micrófono y hacer la, la pregunta. Hola, Ila. Y Mauri, Ezequiel, sí. Colombo. Hola, hola. Eh, les quería consultar respecto a, de, pregunto desde el desconocimiento, Respecto a la, a la distribución del alimento, si toman alguna medida, algún parámetro para controlar que, que la distribución y la homogeneidad de la muestra se mantenga a lo largo de toda la distribución eh, de, de la línea. No sé si fui claro. Sí, Ezequiel, sí, sí, fuiste claro. Eh, mira, con respecto a la distribución y la homogeneidad, no sé si vos recordarás que yo dije de buscar el equilibrio eh, fisiológico y mecánico, ¿sí? Justamente eh, la impulsión del alimento es a través de bombas. Mientras mayor intensidad le demos a estas bombas, nosotros podemos lograr que el alimento salga de manera más homogénea. Por ahí cuando bajamos la velocidad de la bomba, el alimento decanta o cae primero líquido, después peso. El tema es que nosotros tenemos variadores de frecuencia, que son quienes, quienes regulan estas bombas, y a veces eh, nos largan errores. Por eso tenemos que trabajar a una frecuencia constante de distribución. No sé si fui claro, Ezequiel. Excelente, muy bien, gracias. No, por favor. No, y con respecto, te agrego, Ezequiel, a lo que consultás, eh, nosotros son cuestiones que se nos han presentado en el, en el proceso de trabajo con, con Cotagro, y bueno, hemos consultado a profesionales que trabajan eh, con, con el sistema de alimentación líquida en España, y ellos también son bastante, no sé si llamarlo... Eh, es una, un sistema de medición más, más rudimentario. Lo que ellos hacen es tomar una muestra y ver cuánto tiempo tarda, tarda en decantar y en base a eso ver si están, están eh, incorporando bien los ingredientes eh, a la, al proceso de, de preparado y entregado de alimentación. Entonces ellos tienen un parámetro medido de, de relación de tiempo en que tarda en decantar y segregarse todos los alimentos 
para ver si el mezclado estuvo, estuvo de manera correcta. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Muy bien, de no existir más consultas, eh, eh, si bien bueno, la, la, la charla está siendo grabada y después va a aparecer seguramente desde la página de la universidad o de la facultad, eh, agradecer de, de, de nuestra parte de, de la presentación de los chicos, eh, es, es un orgullo de que, que los graduados, eh, eh, si bien no tenemos tanta diferencia de edad, pero a los cuales le he dado clase hoy es muy agradable. Así que bueno, agradecer, agradecer a todos por, por eh, venir a estar presente perdón, en la charla. Y bueno chicos, muchísimas gracias y bueno, te repito pronto. Bueno Lucas, eh, muchas gracias, ahí está mi mail, cualquier consulta, cualquier cosa, eh, cuenten conmigo, no hay ningún problema. Y, y gracias por su tiempo y por escucharnos, la verdad que es muy importante dar a conocer lo que estamos haciendo y, y los logros que por ahí conseguimos, ¿sí? Gracias. De mi parte, Lucas, muchísimas gracias, gracias a la Cátedra de Producción Porcina, gracias a la Universidad por, por habernos hecho esta invitación y poder compartir con ustedes lo, lo, lo poco que, que sabemos de, de porcinos. Está mi, dejé mi correo en el chat por si alguno tiene alguna consulta y me quedó pendiente ahí ver con uno de los participantes el tema de calidad de carne, que le, va, le voy a brindar información. Y bueno, eh, tanto correo como teléfono abierto por cualquier consulta. Espero que a los chicos les haya sido útil y como estuvimos hablando fuera de, fuera de la grabación, eh, si hay alguna necesidad por, con conocer algún tipo de sistema o introducirse un poco más en la producción porcina, totalmente a predisposición para, para todos los estudiantes. Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Damos entonces por concluida eh, esta charla. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos por su presencia. Hasta luego. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, Erika. Gracias. Chao, chao gracias.